。我们现在要为您呈现一个令人兴奋的机器人展览回顾，欢迎收看 AI 们频道。机器人狂欢，世界大展，世界机器人大会，一场融合科技和创新的盛会。在这次机器人大展中。很多的机器人公司带来了许多惊人的创新展品，让我们一起来看看其中的亮点。达塔成立于2015年，是智慧机器人领域的企业，全球的云端机器人制造商。公司以机器人服务于人，达塔服务机器人的战略使命和云端智能，连接智能机器人的未来的美好愿景为核心，致力于持续引领云端机器人的前瞻技术研究与产业应用。让云端机器人进入千家万户，帮助人类完成四 D 如枯燥、脏乱、危险甚至困难的工作，让人类享受更美好的生活。达塔所推出的 Cloud Ginger X21 配备了三十个以上先进的智能柔性执行器 SCA， 精准的视觉抓取能力，全方位的听、讲、看、动等融合智能能力，提供迎宾接待、引导讲解、群舞演绎、业务办理、老人陪伴。教学、科研等应用服务，三十四个智能柔性关节便于颈、肩、肘、腕、手、腰、膝、底盘，能歌善舞，智能抓取，自主行走，自动避障，自动平衡，身高一百五十八公分，体重六十五公斤。仿真机器人就是模仿人类外貌和行为的机器人，常常出现在科幻电影和小说中，但是。现在，随着科技的进步，这些机器人已经不再只是虚构，而是真实存在的。EX Robots 是一家位于大连的蒂艾斯科技发展股份有限公司生产的仿生人机器人公司，是全球领先的仿真仿生人机器人制造商。EX Robots 拥有大规模生产机器人的能力，主要从事仿真人、仿真美女机器人、医疗机器人、政务机器人、服务机器人的研发、生产。制造和销售，他们的机器人拥有高度智能、自主学习、语音识别、脸部表情、肢体动作等功能，可以应用于老人陪护、企业前台、政务服务、儿童教育、商业活动等各种场景中。不仅能够帮助人们解决问题，还能为生活增添乐趣。X Robots 结合人形机器人。他们在展览中展示了模拟的科学家爱因斯坦及歌手邓丽君的人形机器人，吸引了许多观众的目光。其中最令人兴奋的展品之一是模拟该公司员工的机器人 Avatar。这个机器人利用摄影机分析人类的动作和面部表情，并将其重现在另一个机器人身上。根据开发人员表示，这款机器人的目标在于理解人类的情感，并做出相应的回应。这些人形机器人具有全身140度的自由度，并且配备独立开发的机器人操作系统。机器人的躯干和四肢由数十个柔性驱动器控制，使其动作和面部表情更加逼真。这些人形机器人的出现，代表着 AI 人工智慧和机器人技术的重大进步。它们不仅外观逼真，还能透过分析人类的动作和表情来感知和理解情感。这种技术的应用潜力非常广泛，不仅可以用于娱乐和展览。还可以在医疗、教育、陪护等领域发挥重要作用。他们的展品引人入胜，不仅展示了先进的机器人技术，还为观众带来了前所未有的体验。随着技术的进一步发展，我们可以期待更多令人兴奋和引人入胜的人形机器人问世，为我们的生活带来更多的乐趣和便利。中国航天科工集团展示了水下仿生机器人，主要用于普及科学成就。机器人的外形像一只金鲨，拥有惊人的续航能力。它们可以在单次充电后运行八个和四个小时。杭州宇数科技专注于消费级、行业级高性能四足机器人和灵巧机械手臂的自主研发、生产和销售的世界知名机器人公司。宇数科技是全球最早公开零售高性能四足机器人。并实现产业应用的公司，且在全球各年度销售量上领先。在机器人核心零部件、运动控制、机器人感知等综合领域，拥有卓越的领先地位。Go 一是一款可爱的休闲型机器狗，一买得到且价格不离谱著称。它与传统机器狗在设计上相似，但有着更生动的头部设计。机身周围配备了无阻感应器，并搭载三颗专用处理器。正常使用下，它的电池可支持近半小时的游玩时间，充电时间也仅需大约半小时至一小时。
。Go 一的右侧配置有两组避障超声波雷达和摄影镜头，下巴和底部还有各两颗摄影镜头。它的最高奔跑速度可达每秒 4.7 公尺。此外，在背部还设有一个方便移动的软胶体把，还有一些快捷键，可以执行一些有趣的操作，如翻身、拜年和跳舞。主要是为了增加趣味性。总的来说 ，Go 一目前主要是一款可遥控的大型玩具狗，除了提供娱乐功能外，其功能相对有限。北京立生高科公司致力于为特种行业提供综合技术解决方案，是一家专注于耐高温特种机器人和耐高温技术服务的企业。立生高科推出的耐高温消防机器人。可以在火场中大展身手，能够在一千摄氏度高温环境中，它就像一位勇敢的消防战士，能够在高温环境中勇敢的工作三十分钟以上。这款机器人具备超强耐热能力，能够轻松进入火场的核心区域，为消防救援人员提供可靠的火情侦查和灭火支援。它是消防救援的得力助手，让人们不再需要冒险进入危险的高温火场。立生高科的千度耐高温消防机器人是行业的一个重要突破，填补了消防领域的技术空白，为保护人民的生命和财产安全做出了重大贡献。本末科技的产品主要应用于家用机器人、工业机器人、健身行业等领域。本末科技的直驱型精准动力解决方案具有颠覆性，为更多行业带来独特的产品可能性。轮足机器人带 a b l o 行天，用直驱机器人关节驱动，可以在站立、匍匐、半蹲状态下运行，负重达到五到十公斤。平稳地越过五公分的障碍物，单脚跨越十公分高度时，仍能保持机身稳定。轮足机器人能确保平稳、灵活，同时，相较于足式机器人，移动速度更快，可应用于更丰富的场景。美团的使命是帮大家吃得更好，生活更好，致力于提供优质的生活服务。推动需求端和供应端的商品零售和服务零售数位转型。作为一家零售科技企业，美团致力于推动生活服务和零售行业的数位转型。在吃、住、行、游、购、娱等方面，为消费者提供更多、更好、更便利的服务。同时，提供营销、配送、资讯科技、金融、供应链等六大服务，支援他们的发展。最后，我们来回顾一下今日介绍的内容吧。这次机器人大展中，展示了许多令人惊叹的创新展品。从具有人形外观的机器人，到具有智能语音助手功能的机器人，再到可以自主导航和避障的机器人等等，这些展品展示了机器人技术的最新成果和应用，为我们的生活带来了更多的便利和惊喜。以上是本次的影片内容，欢迎底下留言，让我知道您的想法，谢谢。您的按赞、订阅及留言是我们努力下去的目标。如果您觉得本期影片还不错，不妨按个赞及订阅我们。我们下次影片再见。大家好。
欢迎大家来到 AI 生活频道。这个频道会和大家分享生活中的日常文章及科技，希望能够帮助您进入 AI 生活之中。